السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض في الفيديو ده ايس كاب بغرزة سي تو سي او كورنر تو كورنر اشتغلنا الغرزة مع بعض قبل كده بالشكل المثلث واشتغلناها كمان كوفية في الفيديو اللي قبل ده على طول وده الخيط اللي باقي معايا من الكوفية هنشتغل ايس كاب وهشتغل الخيط ده بابرة مقاس خمسة اول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل ست سلاسل بداية الغرزة بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب سلسلة التانية التالتة وهاجي على رابع سلسلة وهلف الخيط وهشتغل عمود بلفة السلسلة رقم خمسة عمود بلفة والسلسلة الستة عمود بلفة معايا دلوقتي مجموعة بتتكون من تلاتة عمود وارتفاع بعد كده هاخد ست سلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بنفس الطريقة هلف الخيط وهفوت سلسلة اتنين تلاتة وهاجي في الرابعة وهشتغل عمود بلفة السلسلة اللي بعدها كمان عمود بلفة واللي بعدها كمان عمود بلفة نفس المجموعة اللي انا كونتها في البداية اتكونت معايا تاني بالشكل ده تمام بصوا الاتنين على اتجاه واحد ده السطر التاني ودي البداية امسك البداية بتاعتي وبلفها كده على الظهر شايفين ومعايا الحلقة اللي على الابرة باجي في هنا اهو عمود اتنين تلاتة بعد العمود التالت وقبل الارتفاع في الفراغ اللي بينهم ده ادخل وبقفل بيه منزلقة ارتفاع ثلاث سلاسل بلف وبشتغل ثلاثة عمود جوة الفراغ اثنين ثلاثة ده السطر الثاني بالشكل ده هنبدأ السطر الثالث وهيخد ارتفاع ست سلاسل تلاتة أربعة خمسة ستة الست سلاسل دول هيكونوا بداية كل السطور بتاعتنا بعد كده أي سطر بنبدأه بناخد ارتفاع الست سلاسل دول وبنفس الطريقة بنلف الخيط وبفوت سلسلة اتنين تلاتة وباجي على الرابعة وبشتغل عمود بلفة السلسلة اللي بعدها كمان عمود بلفة والسلسلة التالتة عمود بلفة كونت معايا مجموعة دي البداية بتاعت السطر التالت بنفس الطريقة الجزء اللي في ايدي آه اللي في ايدي الشمال هنا على جنب ده الجزء اللي في ايدي الشمال اهو اللي هو اللي انا شغال عليه دي البداية بتاعت السطر وده الجزء اللي انا اشتغلته بقوم لفاه بالشكل ده على الظهر شايفين بعد كده اول مجموعة بتقابلني بعدي التلاتة عمود وباجي بينهم وبين الارتفاع في الاخر كده بدخل وبقفل بيه منزلقة عشان اكمل السطر بعد كده ارتفاع تلاتة سلسلة وبشتغل تلاتة عمود في نفس المكان اتنين تلاتة بعد كده المجموعة اللي هتقابلني بعد كده بعدي التلاتة عمود وباجي بينهم وبين الارتفاع في الاخر بدخل وبقفل بيه منزلقة ارتفاع تلات سلاسل بلف الخيط وبنزل وبشتغل تلاتة عمود بلفة في نفس المكان تلاتة بصوا الشكل طالع مني مثلث طبعا احنا لسه هنحوله للشكل المستطيل زي ما اشتغلنا الكوفية نفس طريقة شغل الكوفية بالظبط بصوا تمام هنبدا السطر الرابع وزي ما قلنا البدايه بتكون دايما ست سلاسل تلاته اربعه خمسه سته بلف الخيط وبفوت سلسله اتنين تلاته باجي على الرابعه بشتغل عمود بلفه اللي بعدها كمان عمود بلفه والسلسله التالته عمود بلفه دايما ركزوا مع حركه ايدي بصوا ده الجزء اللي انا شغلاه ودي بدايه السطر الرابع بلف على الظهر هفوت بعد كده اول مجموعة هتقابلني هعدي التلاتة عمود وهاجي بعدهم هنا بين العمود والارتفاع هدخل وهقفل بيه منزلقة وهاخد ارتفاع آه تلاتة سلسلة وهشتغل تلاتة عمود في نفس المكان تلاتة 
في المجموعة اللي بعدها هقفل في نفس المكان بين العمود الأخير والارتفاع بمنزلقة وتلاتة سلسلة ارتفاع وتلاتة عمود في نفس المكان اتنين تلاتة المجموعة الأخيرة بنفس الطريقة أفوت التلاتة عمود وهاجي بينه وبين الارتفاع العمود الأخير والارتفاع في النص هدخل أقفل ب منزلقة وارتفاع تلاتة سلسلة وهلف وهشتغل تلاتة عمود في نفس المكان السطر الرابع خلص معايا تمام أنا هشتغل بنفس الطريقة دي ارتفاع ست سلاسل وهشتغل تلاتة عمود في التلات سلاسل اللي ورا بعض وبعد كده هقفل كل مجموعة هلف الشغل وهقفل كل مجموعة في ال... بين العمود الأخير والارتفاع بمنزلقة وهشتغل ارتفاع تلات سلاسل وتلاتة عمود بلف شايفين؟ طيب مقاسات الايس كاب بتاعتنا المقاس هنشتغل الاول قطعة مستطيلة هنفضل نشتغل لحد ما نوصل بالجنب ده للطول بتاع الايس كاب مش الدوران بتاع الراس لا انا هشتغل لحد ما اوصل للطول تمام انا الطول بتاعي انا هشتغل ايس كاب سلاوشي يعني محتاجة الطول يكون تقريبا ما بين 27 28 سنتي لو انت عايزة طويل قوي ممكن توصليه ل 30 سنتي طيب انا هشتغل الاول قطعة مستطيلة وبعد كده هشتغل القمر لوحده فهنفصل طبعا المقاسين انا محتاجة مثلا ان انا اوصله في حدود 24 سنتي تقريبا تمام فمجرد هفضل اشتغل بنفس الطريقة بالشكل المثلث ده لحد ما اوصل بالجنب ده قبل ما أبدأ إن أنا أعمل التناقص لـ 24-25 سنتي هكمل شغل وهرجع لكم عشان نبدأ نعمل التناقص بتاعنا ونوصل بالطول لدوران الرأس وصلت المقاس بتاعي لـ 24 سنتي الشكل بقى كده لسه آخد الشكل المثلث خلاص طالما المقاس بتاعي وصل لـ 24 سنتي هبدأ إن أنا أشتغل تناقص من جنب واحد تمام انا محتاجه جنب يفضل ثابت لان انا محتاجه القطعه دي تكون قطعه مستطيله هشتغل الجنب ده ثابت خلاص 24 سم وهشتغل على الجنب ده لحد ما اوصله لمقاس دوران الراس آه انا قسم مقاس دوران الراس اللي انا بشتغله الايس كاب طلع 50 سم آه ده المقاس ده للسن الكبير بتاخدي مقاس دوران الراس يعني انت بتجيبي المازوره وبتلفيها حوالين الراس زي السورتيت او التوكا والمقاس اللي بيطلع لك هو اللي بتشتغليه تمام هنا اهو بصوا 24 سم بالظبط في الجنب ده طبعا عشان شغالين فيه تزايد وصل ل 26 انا هاجي هنا وهوقف التزايد بتاعي هوقف التزايد ازاي يعني هاجي ومش هشتغل اخر مجموعه هاجي في اخر مجموعه المفروض ان انا بقفل بمنزلقه وبشتغل ثلاث سلاسل ارتفاع وثلاثة عمود جنبه انا هقفل بمنزلقة بس وهلف الشغل ده التناقص بتاعي بيهبدأ السطر الجديد ان انا هاخد منزلقة في اول عمود منزلقة في العمود الثاني ومنزلقة في العمود الثالث منزلقة كمان في اخر عمود وجنبه الارتفاع بعد كده برتفع ثلاثة سلسلة وبشتغل المجموعة بتاعتي اللي بتتكون من ثلاثة عمود بلفة بكمل السطر بنفس الطريقة أنا عملت تناقص من جنب واحد بكمل بنفس الطريقة باجي هنا في المجموعة اللي بعدها بدخل بين العمود والارتفاع وبقفل بمنزلقة وبرتفع تلاتة سلسلة وتلاتة عمود في نفس المكان السطر كله هيكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم وننهي السطر مع بعض ونبدأ سطر جديد سوا وصلت لنهاية السطر وده الجنب اللي أنا هشتغل فيه التزايد بكمل شغل عادي باجي في آخر مجموعة وبقفل بمنزلقة وبرتفع تلاتة سلسلة وتلاتة عمود في نفس المكان ده التزايد بتاعي في الجنب ده ببدأه بستة سلسلة تلاتة أربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة بلف الخيط باجي في السلسلة الرابعة عمود السلسلة الخامسة عمود في السلسلة الستة عمود بلف القطعة بتاعتي على الجنب التاني وباجي هنا وبقفل بي منزلقة ارتفاع تلاتة سلسلة وبلف الخيط على الابرة وبشتغل تلاتة عمود في نفس المكان تلاتة بقفل في المجموعة اللي بعدها وارتفاع تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس المكان 
بكمل السطر بنفس الطريقة وهنرجع نعمل تناقص مرة تانية وصلت لنهاية السطر الجنب اللي فيه التناقص بصوا الجنب ده بدأ يكون أطول من الجنب ده تمام بنعمل التناقص مرة تانية ازاي آخر مجموعة باجي في المجموعة اللي بعدها وبقفل بين العمود التالت والارتفاع بمنزلقة بس ما بكملش ما باخدش اي ارتفاعات ولا اي سلاسل بعد كده انا بلف الشغل على طول وباجي في المجموعة اللي هتقابلني بدخل في اول عمود منزلقة عمود التاني منزلقة والعمود التالت منزلقة بين العمود الاخير والارتفاع باخد منزلقة وارتفاع تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس المكان اتنين تلاتة بكمل شغل على السطر بنفس الطريقة بوصل للجنب التاني اللي فيه التزايد بشتغل تزايد وبرجع بوصل هنا تناقص ما بشتغلش المجموعة الأخيرة وهكذا أنا هشتغل بنفس الطريقة جنب تناقص وجنب تزايد لحد ما أوصل لمقاس الجنب الطويل ده لخمسين سنتي أو المقاس اللي أنا محتاجاه وبعد كده هنبدأ نعمل تناقص من الجنبين وصلت بالمقاس بتاعي لمقاس دوران الراس من الجنب ده الجنب ده ده طول الايس كاب وده العرض بتاع الايس كاب او مقاس دوران الراس اللي انا كنت اخداه اللي هو خمسين سنتي مجرد ما بوصل للمقاس بنبدأ نعمل تناقص من الجنبين كنت شغالة طول القطع تناقص من جنب واحد هنعمل تناقص كمان من الجنب التاني عشان القطعة دي تقفل معانا قطعة مستطيلة خلاص انا وصلت هنا بصوا انا وصلت كده لاخر مجموعة بقفل بين العمود الاخير والارتفاع بمنزلقة المفروض ان انا لو هشتغل تزايد باخد ارتفاع تلات سلاسل وتلاتة عمود في نفس المكان وبرجع لا انا هاخد بس منزلقة مجرد ان انا قفلت المجموعة الاخيرة كده هلف القطعة بتاعتي ده التناقص بتاعي ان انا ما اشتغلتش المجموعة الاخيرة وهيجي هنا وفي اول عمود وهاخد منزلقة العمود التاني منزلقة والعمود التالت منزلقة وباجي هنا بين العمود الاخير والارتفاع وبشتغل منزلقة وببدأ اشتغل بالمجموعات بتاعتي ارتفاع تلاتة سلسلة وتلاتة عمود في نفس المكان تمام كل مجموعة بقفلها في المجموعة اللي بعدها بمنزلقة في الفراغ اللي بين العمود والارتفاع بارتفاع تلاتة سلسلة بلف وبرجع بشتغل تلاتة عمود في نفس المكان هين تلاتة خلاص انا عملت تناقص من الجنب التاني اهو بصوا لو احنا شايفين بدأ الجزء ده من اول غرزة بدأ ان هو يتساوى اهو والجنب التاني كده كده احنا شغالين من اول القطعة بتاعتنا تناقص يبقى التناقص هيكون في الجنبين عشان نقفلها قطعة مستطيلة انا هشتغل لحد ما اقفل الجنب ده وهرجع لكم عند اخر سطر عشان نقفله مع بعض ونشوف الخطوة اللي جاية سوا وصلت لاخر سطر في سطور التناقص القطعة بقى شكلها كده انت بقت قطعة مستطيلة بقى طولها من هنا خمسين سنتي والطول من الجنب التاني برضو خمسين سنتي الجنبين بقوا زي بعض بالضبط خلاص دي اخر حاجة هشتغلها اخر غرزة وهرجع بمنزلق على اول عمود وتاني عمود وتالت عمود وكمان بين الفراغ والارتفاع منزلقة علشان اشتغل المجموعة الاخيرة ارتفاع تلاتة سلسلة وبلف وبشتغل تلاتة عمود في نفس المكان اتنين تلاتة وبقفل المجموعة بتاعتي في آخر مجموعة قدامها ما بين العمود الأخير والارتفاع كده خلاص بصوا اهي شكلها بقى كده اهي بقت أخدة شكل مستطيل تماما بس هنفصل بقى الخيط بتاعنا لأن أنا مش هكمل شغل باللون ده هنقص كده وهنسحب الخيط ناخد غرزة للتثبيت الأول ونسحب الخيط خلاص اتقفل معايا بالشكل ده هجيب الخيط اللي أنا هكمل بيه هقفلها على بعض كده نصين بالشكل ده تمام هنبدأ إن احنا نقفل الجنبين على بعض بمنزلقة الجنبين اللي هما طول الأيس كاب اللي طولهم كان أربعة وعشرين سنتي القطعة المستطيلة أهي هقفل الجنبين على بعض كده 
اجيب الخيط بتاعي خلي الخيوط دي طبعا اللي هنا لفوق علشان وانا بلم الايس كاب الخيوط دي كلها تتدارى وانا بلم الايس كاب وما اضطرش ان انا انضفها بابره التنظيف انا هبدا من فوق من الجنب اللي فوق عشان انزل واشتغل الكمر بتاع الايس كاب من تحت هنيجي يعني هنا وهنوصل للخيط بتاعنا هندخل في اول غرزه الغرزه اللي قصادها في الجنب الثاني طبعا لو ما فيش غرز ولقيتي ارتفاعات بتدخلي في مكان مناسب هنسحب الخيط ربطه خفيفه جدا اقول التثبيت وبعد كده هبدا ان انا اسحب الخيط بتاعي واشتغل بقى منزلقه كل مكان هيقابلني وحاسه ان الابره ينفع تدخل فيه هدخل وهشتغل منزلقه حاولي وانت شغاله منزلقه ما تشديش ايديكي علشان الجزء ده ما يكونش مشدود منك اهو كل مكان هيقابلني غرزه او ارتفاع هدخل وهسحب منزلقه ومشيت على الجنب كله بغرزه المنزلقه اهو الشكل بقى كده وبقى معايا الجنبين مقفولين على بعض اهو تمام هقلب بقى الايس كاب على الجنب الثاني يعني هخلي التشبيك ده من جوه او الخياطه من جوه هقلبه كده عشان ابدا اشتغل الكمر بتاعي بصوا ده التشبيك الخيط بتاعي لسه موصول انا مش هفصله انا اخدت كمان سلسله ارتفاع بعد اخر غرزه هيجي هنا الخيوط طبعا اللي موجوده دي كلها اخدها تحت الغرز بتاعتي وانا شغاله هاجي بعد كده وهشتغل على الدوران بتاع القطعه اللي انا قفلتها كلها بغرزه الحشو انا هحط غرزه الحشو اساس ان انا هشتغل عليه بعد كده البريد الامامي والخلفي بعد السلسله ارتفاع بيقابلني بعد كده بقى غرزه هي بشتغل فيها غرزه حشو ان يعني انت ممكن تصغري مقاس الابره بتاعتك وانت شغاله القمر انا هبدل وهشتغل بابره مقاس أربعة عشان انا عايزه الم الجزء ده اهو الفراغ اللي بعد كده هشتغل فيه تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة بيقابلني مجموعه فيها تلاتة عمود فوق كل عمود هشتغل حشو واحد العمود اللي بعده حشو العمود الثالث حشو بيقابلني بعد كده ارتفاع من الجنب اشتغل فيه تلاتة واحد اتنين تلاتة مجموعة بالعرض اهي بشتغل فوق كل عمود غرزة حشو اتنين ندخل في حرف الفي نفسه اتنين تلاتة بالشكل ده بعد كده ارتفاع تلاتة حشو اهو جوه الفراغ بتاع الارتفاع تلاتة عمود بالعرض زي ما قلنا ما ننساش ناخد معانا الخيوط واحنا شغالين اهو ادي اول غرزة العمود الاولاني فوقي حشو العمود التاني فوقي حشو والعمود التالت فوقي حشو وهتقابلني اول خيوط هبدأ ان انا اخدها تحت غرز الحشو بتاعتي اهو ارتفاع من الجنب باخد الخيوط معايا كده وبشتغل عليها غرز حشو ادي غرزه اتنين تلاته او اخدتها معايا وانا شغاله شايفين تمام هكمل على دوران القطعه دي كلها او الدوران ده كله بغرزه الحشو وهنرجع نبدا اول سطر من غرزه البريد الامامي والخلفي الكمر بتاع الايس كاب وصلت لنهاية سطر الحشو اشتغلت على الدوران كله اهو بغرزة الحشو تمام دي أول غرزة اشتغلتها في السطر هاجي فيها وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة أول غرزة حشو اهي هاجي وهقفل السطر بمنزلقة بعد كده باخد اتنين سلسلة ارتفاع بلف الخيط وباجي على أول غرزة حشو في السطر باجي من جنبها وبرفعها على الإبرة كده عشان تكون غرزة عمود أمامي بسحب الخيط وبرجع من نفس المكان ثلاث حلقات بطلع من حلقتين في حلقتين أول غرزة أمامية الغرزة التانية هلف الخيط هاجي من ورا على غرزة الحشو التانية هرجعها لورا كده على الإبرة تكون طالعة الإبرة بالشكل ده هسحب الخيط وهرجع من نفس المكان لورا 
أطلع من حلقتين في حلقتين ألف كمان مرة الغرزة اللي بعدها أخدها غرزة أمامية باجي من جنب غرزة الحشو كده برفعها على الإبرة وبطلع من الجنب التاني بسحب الخيط وبرجع من نفس المكان تلات حلقات بطلع من حلقتين في حلقتين بلف بيجي على الغرزة اللي بعدها بدخل من ورا من ظهر الشغل كده برجع الغرزة لورا وبعدي من الجنب التاني لورا برضو لو قلبنا الشغل هنلاقيها الغرزة على الإبرة من ورا بالشكل ده لكن من قدام الغرزة هي اللي فوق بسحب بطلع من نفس المكان لورا بطلع من حلقتين في حلقتين هكمل شغل وهشتغل غرزة أمامية وغرزة خلفية على غرز الحشو اللي أنا اشتغلتها دوران القطعة كلها وصلت لنهاية السطر الأول من غرزة البريد الأمامي والخلفي بصوا الجزء بدأ يلم إزاي مع تكرار السطور طبعا بتلاقي القمر لم خالص وأخد الشكل الاسترتش بتاعه بصوا تمام دي آخر غرزة اشتغلتها آخر عمود هاجي في أول عمود اشتغلته في رأس العمود في حرف الفي وهقفل بمنزلقة هاخد اتنين سلسلة ارتفاع هلف الخيط وهاجي على أول غرزة عمود اشتغلتها كانت عمود أمامي هاجي وهشتغل فيها عمود أمامي زيه الغرزة التانية كانت عمود خلفي هلف وهدخل من ظهر الشغل بتاعي هرجع العمود لورا وهشتغلها برضو عمود خلفي اللي بعديها امامي اهو هاجي فوقيها وهشتغل عمود امامي بصوا الابره بتدخل منين وبتطلع من الجنب التاني اسحب الخيط وهطلع من حلقتين في حلقتين الف الخيط اللي بعدها كانت عمود خلفي هاجي من ظهر الشغل بتاعي وهرجع العمود لورا وهعدي من الجنب التاني العمود بيكون دارس من ورا كده بسحب الخيط بطلع من نفس المكان وبكمله عمود اهو اللي بعديه أمامي هشتغله أمامي واللي بعديه خلفي هشتغله خلفي يبقى كل عمود بنشتغل فوقيه عمود زيه الأمامي بنشتغل أمامي والخلفي بنشتغل زيه عمود خلفي تمام بكمل وبوصل لنهاية السطر وباجي في أول عمود وبقفل في حرف الفي بمنزلقة وبكرر عدد السطور اللي أنا عايزاها لحد ما أوصل لطول القمر اللي أنا عايزاه احنا كنا موصلين الايس كاب في حدود 24 25 سنتي تقريبا هنكمل لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه اشتغلي بقى اربع سطور خمس سطور ست سطور زي ما انت عايزه انا هكمل لحد ما اوصل للطول المناسب وهرجع لكم نشوف الخطوه اللي جايه مع بعض خلصت جزء البريد الامامي والخلفي ووصلت الايس كاب ل 28 سنتي بصوا الشكل كده اهو ده من الظهر او مكان التقفيل الخطوة اللي باقية ان احنا هنقفله من فوق اهو ده الجزء اللي انا كنت سايباه في الاخر اهو قلتلك وانتي بتوصلي ممكن تسيبي اي خيط طويل شوية تقفلي منه الايس كاب عشان ما تضطريش ان انتي توصلي خيوط جديدة ابرة التنظيف وهقفل بيها أو. هنقفل بس الاول على الظهر سوري هنقلب الايس كاب كده هنقفل من جوه علشان كل التشبيك والتقفيل من فوق يكون من جوه بصوا التشبيك اهو هنقفل كمان من جوه وهنطلع الخيوط الزياده معانا او الخيوط اللي كنا بنوصل بيها واحنا بنغير الالوان عشان ناخدها جوه الايس كاب ونربطها مع الكوره اللي هنركبها فوق في الايس كاب بنيجي هنا بقى بندخل يعني عشوائي الخيط معايا في الابره اهو ملضوم هندخل يعني كده بين العواميد اهو زيج زيج يعني ندخل كده ونطلع من بره وبعدين نرجع تاني ندخل لجوه ونطلع لبره كانك بتخيطي بالظبط بس على ايه مسافتي يعني على غرز واسعه وصلت كده للنهايه خلاص دي اخر غرزه وبعد كده هبدا ان انا اشد كويس علشان التقفيل يكون مظبوط الخيوط دي ما تقصيهاش علشان ما تفكش منك وما تتعبيش نفسك وتنضفيها زي ما قلنا بصوا تلم ازاي الجزء بقى المفتوح ده بتحاولي بقى ايه ان انت تشدي شويه بس ما تشديش جامد قوي عشان الخيط ما يتقطعش منك انا همسكه كده وهروح واجي كذا مره 
للجنب التاني اهو وهثبت بغرزة ادخل هنا في الحلقة دي واشد خلاص كده اتقفل معايا تماما تاني عشان اثبت اكتر خلاص هنقص بس الخيط بس هنسيب برضو مسافة عشان ايه نعرف نربطه مع باقي الخيوط معايا الخيوط الكتيرة هي اللي كنت بوصل بيها الخيط بتاعي طبعا لو انت شغالة بخيط جون جون مش هيكون فيه كل الخيوط دي موجودة انا عشان غيرت اللون كذا مرة فالخيوط بتاعتي موجودة ده خيط النهاية اللي انا قفلت بيه البريد الامامي والخلفي هنضفه ده هنضفه بابرة التنظيف بصوا الايس كام من فوق تمام الخطوة اللي جاية هركب الكورة بتاعت البونبون انا بدخلها من هنا بسحبها بالابرة من الاربع خيوط اللي انا سايباهم دول انا بربط الخيط مجوز على الكورة وبربطه من داخل الايس كاب الكورة دي ليها فيديو بالتفصيل هحط لكم اللينك في صندوق الوصف وكمان هتلاقوه في اول تعليق على الفيديو لو انتوا حابين تعملوها بنفس الطريقة اهي ربطها بالاربع خيوط دول وسويتهم هسحب جوه الايس كاب وهربطها هرجع لكم وانا بربطها عشان تشوفوا بنربط كمان باقي الخيوط معاها ازاي سحبت الاربع خيوط داخل الايس كاب نقلبه كده ونشوف الشكل اهو بصوا الخيوط كلها اتجمعت هنا هبدا ان انا اقسمها هو اسحب الخيوط بتاعه الكوره اهي خلاص الخيوط كلها بالشكل ده بتتجمع كده وبربطها كذا ربطه بالراحه كده ممكن تربطي اتنين باتنين عادي مفيش مشكله احنا هنسويها كلها في الاخر انا هربطها مع بعض عشان ما تفكش شايفين ربطتين كمان للتاكيد برضو اكدي عليها علشان ما تفكش منك تمام بتسويها بقى بس طبعا ما بتقصيش الخيط كله للاخر يعني انت بتسيبي جزء كده علشان طبعا لو حبيتي ان انت تفكيها آه تغيريها يكون الموضوع سهل فبتسيبي جزء كده يعني بس بتسويها طبعا خلاص نقلب بقى الايس كاب الايس كاب طوله 28 سنتي اخد 100 جرام بالظبط اشتغلت كمان معاه الكوفية دي علشان يكون طقم الكوفية دي ليها فيديو على القناة بالتفصيل احط لكم اللينك اللي تحتاجوه علشان تشتغلوها بنفس الطريقة بصوا هي. نفس الخيط والالوان الكوفية طولها 2 متر وعرضها 26 سنتي بنفس الغرزة ونفس الالوان اتمنى ان شاء الله ان الايس كاب يكون عجبكم هستنى رايكم في التعليقات ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته